Popular. Los populares han vuelto a la carga contra la concejala de festividades Carolina Gracia y contra el actual equipo de gobierno por cambiar el itinerario de la cabalgata de Reyes Magos de este año 2014, privando al barrio del Rabaloche de este tradicional desfile. Como recordarán, la concejala de festividades Carolina Gracia justificaba esta polémica decisión en aras de una mayor seguridad. Hoy, precisamente, es lo que han desmentido desde el Partido Popular tras estudiar este informe de la Policía Local de Orihuela. Un informe en el que el propio intendente jefe de este cuerpo de seguridad concluye que la cabalgata de Reyes Magos no se ajustó a las medidas de seguridad ya que la mercantil adjudicataria del desfile no cumplió muchos de los puntos dispuestos en el pliego de condiciones de esta cabalgata. Según este informe policial, las carrozas que desfilaron por las calles de Orihuela en la pasada cabalgata no contaban con los permisos de circulación, pero ni siquiera contaban con el seguro correspondiente. En el primer punto, el intendente jefe de la policía local dice que el adjudicatario no reunía las condiciones técnicas del pliego y, por tanto, las carrozas que en esa cabalgata desfilaron no podían circular por ninguna vía pública. Punto uno. Punto segundo. A la policía local no le consta que el adjudicatario haya aportado las memorias técnicas de todo lo que iba a pasar en ese desfile, de personal, de carrozas, etcétera, 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 tal y como ordena el pliego. Punto tercero. La empresa adjudicataria no aportó en ningún momento, tal y como dicta el, número, el punto número 8 del pliego, ningún permiso ni autorización para que esas carrozas pudieran circular por la ciudad de Orihuela. Punto cuarto. La empresa adjudicataria aportó un seguro inferior al exigido en el pliego de condiciones. El pliego de condiciones exigía un seguro de responsabilidad civil de 600.000 euros. Según consta en el informe que hace el intendente de la policía local, se adjunta un seguro por valor de 150.000 euros. Esta es la cabalgata segura, que por no cumplir no cumplía ni con el seguro determinado en el pliego de condiciones. El concejal del Partido Popular, David Costa, ha arremetido duramente contra la concejala de festividades Carolina Gracia, ya que, como decimos, esta aseguraba que el cambio de recorrido de la cabalgata de Reyes Magos, que además generó gran malestar en el barrio del Rabaloche, se llevaba a cabo precisamente para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Este extremo lo ha desmentido esta mañana el concejal David Costa, ya que, como asegura el informe realizado por la policía local, la cabalgata de Reyes Magos de este año 2014 no fue segura y es que la empresa adjudicataria no cumplió con los requisitos mínimos. Aquí alguien ha engañado a alguien. ¿Mm? Y me explico. Aquí el adjudicatario... En el momento en que firma la declaración responsable, documento por el cual se compromete a tener en regla todo lo que se exige en el pliego, evidentemente mintió. Porque como después se ha comprobado, ningún, ninguna de las exigencias técnicas de la cabalgata eran cumplidas por el adjudicatario. Y dos, por parte de la Concejalía de Efectividades se informa en sentido favorable. Es decir, se informa que la empresa adjudicataria puede realizar y que ha demostrado tener todos los documentos que hoy sabemos que nunca existieron. ¿Quién engaña a quién? ¿Quién engaña a quién? El Partido Popular ha calificado estos hechos muy graves y ya ha anunciado que están estudiando las medidas judiciales que pueden adoptar, ya que el informe Deja patente que la concejala de festividades engañó a la ciudadanía ya que sabía que esta cabalgata 
carecía de las necesarias medidas de seguridad. David Costa ha calificado toda esta situación y sobre todo la actitud del equipo de gobierno y en especial de Carolina Gracia de un gran engaño a la ciudadanía, un gran engaño que tiene que tener responsabilidades. Todo esto ha sido un gran engaño, todo el cambio de recorrido del Rabaloche, todo, todo eh, ese, esa aparente preocupación por la seguridad de los ciudadanos, etc. Era todo mentira. Y por supuesto, si todo esto se hizo buscando la seguridad de los que allí iban a participar y de los que iban a ver ese espectáculo, hoy, tres meses después de solicitar la información, queda claro, queda patente que la concejala de efectividades se engañó a la ciudadanía porque sabía que no existían ningún tipo ni de autorizaciones, ni de seguros, ni de permisos. Y lo digo bien claro.